Birleşmiş Milletler'e göre dünya üzerinde yaklaşık 100 milyon evsiz bulunmaktadır. Bu 100 milyonun her biri bizim gibi insan ve hayattır. Günümüzde her insan evsiz bir insanla karşılaşmıştır. Evsiz insanların en önemli ihtiyacı ailesi ve arkadaşlarının sıcaklığını hissetmesidir. Zaten çoğu evsiz, ailesi ve arkadaşları olmadığı, onlara destek olacak kimse olmadığı için evsiz kalıyorlar. Evsizliğe yol açan diğer bir konu, konut problemidir. Konut problemlerinin iki yönü vardır. Bunlardan ilki yeterli konut imkanlarının bulunmaması, diğeri ise yeterli konut bulunmasına rağmen fiyatların pahalı olmasıdır. Bunlarla birlikte evsizlik süresince sosyal izolasyon da önemlidir. Aile ve arkadaşlarla bağlantının aniden kopması krizlere yol açmaktadır. Sosin ve diğerleri tarafından yapılan araştırmalarda yalnız yaşam, alkol tüketimi, Çocukta evden uzun süre uzak kalma, evsizler arasında görülen özellikler arasındadır. Bütün bunların üzerine bizlerin onları umursamamamız ve kötü gözle bakmamız onları bulundukları kötü durumun içine daha çok gitecektir. Bu ön yargımızı yıkmamız gereklidir. Unutmayın ki hayat dediğimiz bir gün var bir gün yok. Bir günde bir insan en üste de çıkabilir en dibi de görebilir. Bir gün bizler de evsiz kalabiliriz. Ben babasız büyüdüm. Yani 9-10 yaşlarında babam vefat etti. Ondan sonra ben kardeşlerime ben bakıyordum. Anne babalık işe gidiyordu. Ben bir süre sonra da ben evimden soğudum yani artık. Koptum yani. Ben sokaklarda kalıyordum. Ben yeni yeni biraz kendimi düzeltmeye çalıştım. Onu da çevrenin sayesinde yapıyordum yani. Kendi Yine bir kudretim yok yani benim. İşte 8 ayım var, 65 maaşına bağlanacağım. Ondan sonra ne yapacağım onu da bilmiyorum. Ben 35 sene dışarıda kaldım, sokakta kaldım. Önceki halim böyle değildi. Ben biraz da kaymakamlıkla uğraştım. Benim önceki resmim de bu. Sağ olsunlar bana yardımcı oldular, ben gittim ameliyat oldum. Ameliyattan çıktım ben yine sokakta kaldım. Kış günüydü. Yani ben durumu perişandı şimdiye kadar ama şimdi çok şükür bir lokma ayakta duruyorum. Onu da işte dediğim gibi çevrenin sayesinde duruyorum yani. Biraz da kendi çabam, yani çabamı hiçbir zaman kesmedim. Kendimi bırakmadım yani ben. Ben sokakta mesela o bir fırını var. Hatta oradan sorabilirsiniz de. Ben orada kaldırım üzerinde yatardım. Yağmur olduğu zaman bana denirdi geç içeride kal. Yağmur yağmadığı zaman ama karışmazlardı. Ben orada sokakta kalırdım öyle. Gider karnımı doyurum yoksa yani ila bunu yiyeceğim diye bir gaydem yok yani. Böyle. Zeytin ekmek de olsa benim karnım doyurduktan sonra yeterlidir yani. Aç kalmaya kalırsa Ha vitaminimizi almazdık ama e, karın tokluğunda bir ekmek de olsa bulur yerdik onu yani. Yani yaşat öyleydi yani ben de. Ayrıca ekmek yedim, ekmeğin kokusunu böyle tiskindim ekmek devamlı yemekten. Çünkü yanında katığım yoktu. E, sonra baktım olacak gibi değil, ben sonra çıktım işte bir kağıt bağı toplamaya başladım. Artık dedim yani e, baktım yani bir yerden bir çare yok, bir şey yok, bir insanlardan bir yardım yok. Öyle olmayınca kendi derdimi kendim yürütmeye çalıştım. Yani benim ağam şu an bir yeri e, yaşantım yok yani benim. Ben şimdi bana burada çık deseler mesela ben yine aynıyım yani. Şimdi boyacıyım ben de ben e, yemeğe gidiyordum. Yemeğeci adam ne yapar ki? Para toplayamaz, bir yere varamaz. Çünkü ben daha öncelerde 35 senedir ben dışarıda kalıyorum. Daha öncelerde ben 20 sene aşağı yukarı yani 15 yaşlarından sonra hep ben otellerde kalmaya başladım. E, otelde para gücü yetmez, para yetmez. Aldım bir yere götürüp oraya verirdim ben. Yani bir birikim yapamadım yani ben. Ya, ev demek yani bir e, aile demektir, yani bir yaşantı demektir. Hatta aileme güvenmediğim yani, evlenmedim bile ben. İşte ev demek budur yani. Yani bir, mesela benim güvendiğim bir e, çevrem olsaydı, bir eşim, dostum olsaydı, bir akonu, bir akrabam olsaydı, ben evlenirdim. Niye? Ya ben boyacıyım, bir düşsem de ayağım kırılsa veya kolum kırılsa, ya bana yardımcı olacak bir... Akrabam var dedi. ama ben oğullar olmayınca ben çekindim evlerim, bekledim de çekindim. Zaten adam kendini yani yarı bırakmış gibi yani. Yani olursa olsun diyor adam, zaten dışarıda kalıyorum ben diyor. E ben sana bir şey daha söyleyeyim o zaman, bilgin olsun. Bir gün inancın olsun, ben böyle usanmıştım dışarıda kalmaktan. Ya dedim ben ne yapayım ben dedim, bir ceza alimle, ceza kanunlarını da bilmiyorum. Bir ceza alimle de gidip cezamı ne yatayım. 
Ama insanlar eskiden mesela biz evde evimiz varken, biz çocukken evimizde mesela bir yemek pişerdi veya bir diyelim o zaman tavuk kim kesecek kim yapmazdı ki. Kebap yaparlardı. Bir koku giderdi ya mesela dönerdi. Ben dönem gelin evinde kalırdım o zaman. Babam ölmüştü işte annemden de uzaktım. Bana dedi ki oğlum dedi ihtiyaçları yok ama bu koktu nefistir. Götü şunla ver onlar birer lokma yesinler. Bir çiftteki komşuya gönderir. Ama şimdi içindeki toplum öyle değil. Şimdi bir adam dışarıda kalıyorsa demin söylediğim gibi. O adam zaten her şeye muhtaçtır. Sormaya gerek yok ki de. Eğer yapacağın bir şey varsa gider direkt yaparsın.